Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated ka sa weekly upload. Subscribe na! Puspusan ng ating mga siyentista sa paghanap ng ibang planeta na maaaring pamuhayan ng mga tao mula sa pagtatayo ng sibilisasyon sa Mars hanggang sa pagpunta sa Moon Titan ng Saturn ang mga planetang ito ay may posibilidad na pamuhayan ngunit may kakulangan sa elemento na kagaya ng ating mundo para mabuhay tayo ng komportable at matiwasay sa mga planetang ito hanggang sa inumpisa nila ang magpadala ng isang space telescope na kayang umabot ng masigit na malayo kaysa sa ibang spacecraft. Ito ang Kepler Space Telescope. Ang layo nito ay maghanap at magimbestiga ng planeta na pwedeng pamuhayan at lipatan ng mga tao. Ngunit paano nga ba na ang mga spacecraft na ito ay kayang abutin ang mga malalayong planeta mula sa ating mundo? At paano ito makakahanap ng mundo na kagaya ng ating planeta? Ang Kepler Space Telescope ay lumipad noong March 6, 2009 at ito ay nagkakahalaga ng 550 million US dollars na may bilis na 5.892 kilometers per second at ito ay may instrumento na tinatawag na photometer kung saan minomonitor nito ang galaw ng isang between at ng mga nakapaligid dito dahil dito kaya nitong tanawin ang hanggang 600 at 3,000 light years ang layo. Ito ay nakapangalan sa isang German astronomer na si Johannes Kepler. Ang Kepler Space Telescope ay nakakapaglakbay sa kalawakan ng may layong 151,587,000 at 522 kilometers mula sa Earth para muna rin inikot ang mundo ng mahigit 3,783 na beses. Ang misyon nito ay para humanap ng Earth-sized exoplanets at nadiskubre ng Kepler na may mga planeta sa ating galaxy na kasing kamukha at kasing elemento ng ating mga planeta. Naghanap ito ng mga planetang nasa habitable zone. Ang habitable zone ay lugar kung saan may tamang temperatura at dito sa zone na ito ay may tsansang may tubig na kayang sumuporta ng buhay at tinatawag din ito na Goldilocks Zone. Ngunit, paano nadidiskubre ng Kepler Telescope ang isang planeta? Ito ay sa pamamagitan ng Transit Method. Kinakolkolan nito ang pagliwanag at pagdilim ng isang between. Kung ang Kepler Telescope ay nakasagap ng bahagyang dilim ng isang between at nagaganap ito sa eksaktong bilang ng araw o buwan, Ibig sabihin, may planetang nag-o-orbit dito na gaya ng mundo sa araw. Ang bahagyang pagdilim na nakuha ng Kepler Telescope ay siyang anino ng planeta na tumakip sa liwanag ng bituin. Sa pamamagitan din ng anino na ito, malalaman kung gaano kalaki at kaliit ang planeta na umiikot dito. Sa pamamagitan ng dilim na ito, malalaman kung ilang buwan na kukompleto ng planeta ang pag-iikot sa bituin. Ito ang pangunahing misyon ng Kepler Telescope para imbestigahan ang mga between kung may sinyalis ito na tinatawag na transit method. Ang Kepler ay nakafocus sa iisang lugar malapit sa constellation ng Cygnus at sa nakakamanghang diskubre, nakakita ang Kepler ng pitung daang planeta na umiikot sa between. At para ma-eliminate ang mga planetang walang buhay, Naghahanap ang Kepler ng planeta na may importanteng elemento kagaya ng ating mundo, ang hydrogen, oxygen, carbon at nitrogen. At ang pinakamahalagang elemento para mabuhay ang tao sa planetang yaon, ang tubig. Para ang tubig ay mag sa isang planeta, dapat nasa saktong distansya ito mula sa between. Kung ang planeta ay masyadong malapit sa between, ang planeta ay nagiging tuyo. At kung malayo naman ito sa between, ito naman ay nagyayelo. Ang distansya ng planeta sa between ay napakahalaga sa pag-imbestiga kung ang planeta ay habitable o hindi. At nasusukat din ito sa pamamagitan ng Kepler Transit Method. 
Kung mabilis ang ikot ng isang planeta sa between, ibig sabihin ang planetang ito ay napakalapit sa between. Kung gayon, malaki ang chance ang walang tubig sa planetang ito. Kumpara sa ating mundo na may labing limang buwan para mabuo ang isang transit, sa swerting pagkakataon, ang Kepler ay nakahanap ng planeta na may sampung buwang transit time. Tinawag nila ang planetang ito na Kepler 22b. Nasusukat ng Kepler ang elemento ng planetang ito sa pamamagitan ng laki nito. At kung ang planeta ay sadyang malaki, malaking prosyento na isa itong gas giant kagaya ng Saturn at Jupiter. Ngunit kung maliit o katamtama naman ang hugis nito, maaring isa itong rock planet kagaya ng ating mundo. Ang hugis at bigat ng Kepler 22b ay mas malaki kaysa sa Earth ngunit mas maliit kaysa sa Neptune. At dahil sa alanganing hugis ng Kepler 22b, sinasapantahan nila na isa itong rock planet na walang ibang laman kundi tubig. Tinawag nila itong water world. Sa kabilang banda, nakakita din ng Kepler telescope ng isang planeta na salunga sa Kepler 22b, ang Kepler 78b. Dahil sa sobrang lapit nito sa between, nagmistula itong impyernong sumasabog, tinawag nila itong the hell planet o demon planet. Dahil na ikukumpara ito sa init at itsura ng impyerno, ito ay may 4,800 degrees Celsius at mas malaki ng kaunti sa ating mundo. Sa ibang parte ng Kepler system, nakakuha ang Kepler telescope ng isang planeta na maaaring pamuhayan ng mga living organisms. Ito ang Kepler 62f. Ang planetang ito ay umiikot sa between sa bilang na 267.3 days o siyam na buwang orbit completion. Ito ay may layong 990 light years mula sa Earth. Ang planetang ito ay may halos tatlong beses na bigat at mas may gravity kumpara sa Earth. Dahil dito, sinasapanta na ang mga hayop dito ay may mga walong paa dahil sa kabigatan ng gravity nito. Sa pag-iikot ng Kepler spacecraft sa taong April 15, 2020, nakakita ito ng isang planeta na kaparehang kapareha ng ating mundo. Ito ang Kepler 1649c. Ito ay isang rock planet at pinakabagong diskubre ng NASA at tinatawag ito na Earth 2.0. Ang planetang ito ay umiikot sa Type M Red Dwarf Star na may one-fourth ang laki at mas mababa ang temperatura nito kaysa sa ating araw. At dahil dito, nakakasagap lang ito ng 75% na sinag kumpara sa ating araw. Ang Kepler 1649c ay mas mabigat ng konti sa ating mundo. Ito ay may 1.06 times na radius at may layong 300 light years mula sa Earth na kumpletong iniikot ang kanyang orbit ng 19.5 days lamang. Ibig sabihin nun, kung mababiyahe ka na ngayon sa spaceship kasama ng asawa mo, ang mga kaapu-apuhan mo sa kaapu-apuhan ang makakarating doon. At malamang sa malamang, sa spaceship ka na mamamatay sa katandaan. Kasalukuyang sinusuri ng ating mga siyentista ang planetang ito kung pwede nga kayang pamahayan nito ng mga tao. Ang naiiwang katanungan na lang, makakapunta nga kaya ang tao sa planetang ito? Salamat sa panonood nyo ng video ito. Ipaalam nyo sa amin kung alin sa palagi ninyo ang kakaiba, extreme o sadyang nakakadiri. Interesado kami na malaman ang iniisip nyo sa comments. Panoorin nyo rin ang mga video ito at huwag kalimutan mag-like at subscribe. Salamat!